أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. il est important pour un musulman de fonder une famille. le prophète صلى الله عليه وسلم a dit النكاح سنة فمن رغب عن سنة فليس مني. le mariage est ma sunna. celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Il est encore plus important de faire durer ce mariage. En effet, nous constatons actuellement qu'il y a de plus en plus de divorces et de familles en situation critique. Le problème est le suivant. On ne suit pas les bons modèles familiaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat Ahsab, verset 21, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Il y a certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple, un modèle pour nous. Il est le meilleur des hommes. Sa famille est la meilleure des familles du monde. Il nous faut suivre son modèle familial. Avant d'évoquer la vie, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous faut comprendre ce point. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَصَدَى » Et ainsi, nous avons fait de vous, musulmans, une communauté de juste milieu. Il nous faut pour les musulmans suivre la voie du milieu, sans tomber dans l'excès. C'est-à-dire, nous ne devons pas aller dans l'excès, dans l'adoration, dans nos relations sociales, dans notre famille, ou encore dans notre travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. » Voyons maintenant quelques exemples de la vie quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait pleinement avec sa communauté. Il priait cinq fois par jour à la mosquée et prenait le temps d'écouter et de répondre à toutes les questions qu'on lui, qu lui posait. Mais chaque jour, après la prière de Asr, il prenait le temps de visiter chaque membre de sa famille et de demander des nouvelles. Il était à leur écoute et les concertait pour prendre des avis. Une fois, sa femme, sa fille, radiallahu anha, avait perdu son père. Il a veillé toute la nuit afin de lui remonter le, le moral et parler avec elle. Il ne privilégiait aucune de ses compagnes, les visitait à tour de rôle. Quand il était avec elles, il blaguait avec eux et les aidait à faire les tâches ménagères. Il avait un amour, une affection particulière envers ses enfants, ses petits-enfants. En effet, il aimait jouer avec eux. Pendant qu'il priait, s'il le dérangeait ou faisait du bruit, il ne disait rien. Il retardait même sa prosternation afin de ne pas les déranger. Lors du décès de son fils Ibrahim, les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignent l'affection et l'amour qu'il avait. Et à Ibrahim, les yeux pleurent, le cœur est triste, mais le destin d'Allah est inévitable. Le grand compagnon Anas bin Malik nous dit « Je n'ai connu de meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prenait soin de sa famille. » La vie familiale du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se traduire, se résumer avec ces mots. Affection Compassion, concertation. Nous avons des devoirs face à notre famille. Et nous allons rendre compte à propos d'eux. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi Al-imamu ra'in wa mas'oulun an ra'iyatihi Wa rajlu ra'in fi ahlihi Wa huwa mas'oulun an ra'iyatihi » Nous avons des devoirs face à nos familles. Et aussi, nous allons être interrogés à propos d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » Le dirigeant est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Bien sûr, c'est au père de la famille d'assurer les nécessités. Il doit aussi garantir l'éducation pour la visite d'ici-bas 
et aussi l'éducation religieuse de ses enfants. Il doit être un modèle, un exemple pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun père n'a donné de meilleur que le bon comportement. Notre vie religieuse est basée sur notre vie familiale. Ainsi, nous ne pouvons pas attendre d'une famille qui ne prie pas des enfants qui seront de très bons musulmans. Nous sommes responsables de nos familles. Notre feuille de route est la sunna, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisons, apprenons dans tous les détails la vie de notre prophète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de prendre comme modèle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir une vie de famille qui pourra satisfaire notre créateur. Amin wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen.